இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவல் ஆனால் இந்த ஏப்ரல் மே வந்துட்டா இந்தியா முழுக்க ஒரே ஒரு ஃபெஸ்டிவல்னா அது ஐபிஎல் தான் அந்த ஐபிஎல் மேலே நமக்கு ஏன் இவ்வளோ ஒரு கிரேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது கிரிக்கெட் மேலே இருக்க ஒரு ஆர்வம் அதை விட கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் மேலே இருக்க நமக்கு ஒரு லவ் அவங்க மேலே வந்து ஒரு கிரேஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த கிரேஸ் சின்ன வயசில் எப்படி இருக்கும்னா நமக்கு பிடிச்ச கிரிக்கெட்டர்ஸை பற்றி எதனா ஒரு விஷயம் யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் இதுதான் ஓப்பனிங் ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட கெஸ்ட் யார் இருக்காரு மிஸ்டர் ராமசுந்தரம் ஃபார்மெட்டிக்கல் ஃபீல்டில் ஃபார்மெட்டிக்கல் மார்க்கெட்டிங்கில் மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக இருக்காரு சிக்ஸ்டி த்ரீ கண்ட்ரீஸ் விசிட் பண்ணியிருக்காரு நிறைய கிரிக்கெட் பிளேஸ் நமக்கு பிடிச்ச நிறைய கிரிக்கெட் பிளேஸ் கிட்ட ரொம்ப நெருங்கி பழகியிருக்காரு இதன் காரணமாக அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு கிரிக்கெட்டை பற்றி நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு நிறைய எழுதியிருக்காரு ஸோ நான் ஒரு பத்து பிளேயரை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இவர் பழகினதில் அவங்கள பற்றிலாம் நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் கங்குலி கங்குலி வந்து எங்கள் யாருக்குமே தெரியாத விஷயம் ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் கங்குலி வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரிய இந்தியன் ட்ரெஸ் போடுவார் அவர் மற்ற நேரத்தெல்லாம் அவர் வந்து உணவு பிரியர் அவர் பிரியாணினா ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு நிறையா புஸ்தகங்கள் படிப்பார் ஆனால் தனிமை விரும்பி அவர் தனியாக இருப்பார் அவர் பட் வெரி அக்ரெசிவ் மேன் வெரி வெரி அக்ரெசிவ் மேன் பட் அவரோட ஒரே ஒரு பெஸ்ட் குவாலிட்டி என்னென்னா அவரோட மெமரி பவர் அக்ரெசிவ் சொன்னீங்க அக்ரெசிவ் வந்து ஃபீல்டில் பார்த்துருக்கோம் ரியல் லைஃப்பில் அக்ரெசிவாக தனியாக போஸ்ட் லைஃப் வெரி கூல் தனியாக இருக்கும்போது வெரி கூல் அந்த கிரவுண்டில் இறங்கிட்டார்னா அவருக்கு எங்கேருந்து வீரம் வருதோ தெரியாது அவர் அவயசமாக இருப்பார் சேம் டைம் அவரோட அவயசம் வந்து மற்ற பிளேயர்ஸையும் ரொம்ப ஐ மீன் அதை ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் மாதிரி அது பற்றிக்கும் அவரோட இன்னொரு இது டேலண்ட் என்ன நான் நாம் அறிஞ்சதில் பிச் அனலைஸ் பண்ணுறதுல வெரி பயங்கர கெட்டிக்காரர் அவர் ஓகே இப்போ போன உடனே என்ன பண்ணுவார் பிளேயர்ஸை நம்ம எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறோமோ பிளேயர்ஸ் எப்படி நம்ம இதெல்லாம் நம்ம நெட் ப்ராக்டிஸில் பார்க்குறோம் பட் பிச் அன்னைக்கு விளையாடும் ஆடுகளம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத போய் மொத்தல போன உடனே அவர் பிச்சை தான் இது பண்ணுவார் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் சச்சின் சச்சின் வந்து யாருக்குமே தெரியாத விஷயம் ஸ்குவாஷ் பிளேயர் எவ்வளவு தூரம் கிரிக்கெட்ல ஆர்வம் இருக்கோ ஸ்குவாஷ்ல பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு அதே மாதிரி அவர் வந்து ஜிம்முக்கு போனார்னா கை ரிஸ்ட்டுக்கு என்ன பவர் கொடுக்கணுமோ அதை மட்டும் அவர் பண்ணுவார் அது மூணாவது வந்து அவருக்கும் இந்த தோனி மாதிரி அவருக்கு கார் ரொம்ப பிரியர் அவர் கார்னா ரொம்ப இது அவருக்கு வந்து இவர் ஃபார்முலா ஷூ மேக்கர் ஒரு தடவை அவருக்கு ஃபெராரி கொடுத்தார் அந்த காரை வந்து அடிக்கடி சொல்லுவார் அவர் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த காரை நான் மறக்கவே மாட்டேன் அதே மாதிரி அதே மாதிரி அவர் வந்து லதா மங்கேஷ்கர் கிஷோர் குமார் பாட்டை ரொம்ப விரும்பி கேட்பார் அவர் ஆ அவர் வந்து எப்போதுமே அவர் ரூமுக்கு ஸ்குவாஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு வருவார் அவர் பண்ணிவிட்டு அவர் அவருக்கு ரூமில் இருந்தார்னா பாதி நேரம் ஈவன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருந்தால் கூட அந்த லதா மங்கேஷ்கர் கிஷோர் குமார் ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி அவருக்கு நம்ம இங் ஹிந்தி ஆக்டர் அமிதாப் பச்சன் ரொம்ப படம் பிடிக்கும் அதனால் ஹிந்தி படத்தை அடிக்கடி போட்டு பார்த்துட்டு இருப்பார் அவர் முகமது அசாருதீன் மிடில் ஆர்டர் முகமது அசாருதீன் எனக்கு பிடிச்ச ஸ்டைலிஷ் கேப்டன் அவர் பொலிட்டீஷியனுக்கு அப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் கூட வா பொலிட்டீஷியன் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் கிரிக்கெட்டில் இறங்காததுனால அஸ் அ கேப்டன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் அவர் முதல் முதலாக பார்த்தேன் அவருக்கும் கங்குலி மாதிரி பயங்கர மெமரி பவர் இவரோட மெமரி பவர் எப்படின்னா அவர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் அப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் ஹைதராபாத் பிரான்ச்சில் கேப்டனாக இருக்கும்போது கேப்டனாக இருக்கும்போது ஓகே நான் என்னோட நண்பர் ஒருத்தரை அவரும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் ஒர்க் பண்ணார் அவர் ஸ்டேட் பேங்க் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு சொன்னோன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஆஃபீஸர் எங்கெங்கே ஆந்திராவில் எங்கே இருக்காங்க ஐ மீன் தமிழ்நாட்டில் யார் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லோரையும் மனப்படமாக தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்காரு நார்மலாக நான் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் சில பேர் சைன் பண்ணுறதுக்காக போவாங்க பேங்க்குக்கோ அந்த கம்பெனிக்கோ எந்த சார்புக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அப்போ நாங்கள் பட்ட இவர் வந்து என்ன பார்த்தாங்கன்னா எல்லா பேரையும் அப்படியே எல்லாம் சொல்கிறாரு இவர் அவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்காரு இவர் போன வருஷம் அப்படி தேர் ஆனார் எல்லாட்டையும் சொல்லி அவர் ரொம்ப அதாவது ஸ்டேட் பேங்க் அது தன்னோட அலுவலகத்தில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆசையாக இது பண்ணார் நான் கிரிக்கெட்டில் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது ஆஃபீஸ்லேயும் இது மேலே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கார் அப்படின்ட்டு
தமிழில் நீங்கள் எங்கே எந்த இடத்துல இருக்கீங்க சென்னையில் எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டோம்னா அப்படி திரும்பி பார்த்து எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது உங்களுக்கு தமிழ் நீங்கள் ஆக்சுவலாக இந்து ஊரில் தான் பிறந்தீங்க பட் வேறு எது செட்டில் டவுன் இன் பெங்களூர் எப்படி நீங்கள் தமிழ் பேசுகிறீங்கன்னு சொன்னால் அவர் சொல்கிறார் நான் என்னோடய தெருவில் நான் வசிக்கிற தெருவில் அயன் பண்ணுறவர் இருப்பாரான் சுனி கொடுக்குறதுக்கு இவர் தான் போவாரான் அவர் தமிழ்காரர் போல் இருக்கு அந்த அயன் பண்ணுறவர் ஓ அதனால் தமிழ் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுட்டேன் அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு கடைசி வீட்டில் இருந்தார் அங்கே அவங்க வீட்டில் போய் நான் சவுத் இண்டியன் ஃபில்டர் காஃபி சாப்பிட்றதுக்காக போவேன் அதனால் அந்த காஃபி நான் சாப்பிடும்போது அவங்க வீட்டில் எல்லாம் தமிழ் பேசிப்பாங்க அதுலேருந்து நான் தமிழ் மேலே கொஞ்சம் சில வார்த்தைகள்லாம் எனக்கு தெரியும் அதனால் அவங்க கூட ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசுகிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருந்தார் ஆனால் அவர்கிட்ட தெரியாத உங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் என்னென்னா அவர் வந்து பயங்கர புக் போம் அவர் 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 ஒரு ஒரு அவரோட ரெண்டு பேக் இருந்ததுன்னா ஒரு பேக்கில் கிட் இருந்ததுன்னா இன்னொரு பேக் ஃபுல்லாக புக்ஸாக இருக்கும் ஒரு ஒரு டூர் ஒரு டூ வீக்ஸ் வந்தாருன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி புக் எடுத்துட்டுருப்பார் டூ வீக்ஸ்க்கு டூ வீக்ஸுக்கு இருபது இருபத்தஞ்சி புக் அது புக்காக இருக்கும் அது எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்கிறதோ புக்ஸில் இருப்பார் டிஸ்டெக்டிவ் பேட்ஸ்மேன் ஷிவாக் சேவாக் வந்து அக்ரெசிவ் சார் அவர் வந்து மற்ற பிளேயர்ஸ் மாதிரி அவர் அவர் ஆமாம் அவர் அந்த எப்படி இந்த கிரீஸில் போய் ஃபஸ்ட்டு பாலே ஃபோர் ஓ சிக்ஸ் அடிக்கிறது தான் அவர் பிடிக்கும் அது அவர் சொல்லியிருக்காரு நான் என்ன கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாலே நீங்கள் கவலைப்படாமல் அவுட் ஆகிற பால் அவுட் ஆறு ஃபஸ்ட் தடவை ஃபஸ்ட்டு பாலே அவுட் ஆகிருக்கேங்க நீங்கள் பட் இருந்தாலும் அடுத்த மேட்சில் சில பேர் கேர்ஃபுல்லாக விளையாடுவாங்க சார் அவுட் ஆகக்கூடாதுன்ட்டு உங்களுக்கு அந்த அவ இந்த காஷியஸ்னஸ் அது அவேர்னஸ் இல்லாமல் நீங்கள் பாட்டு அடிக்கிறீங்களா ஃபோர் சிக்ஸர் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு பால் ஃபோர் அடிச்சு சிக்ஸர் அடித்தேன்னா போலரோட மென்டல் மைண்ட் ஸ்டேட்டஸ் மாறிடும் அது அதனால் எனக்கு எந்த பால் லூஸாக இருக்கும் அது ஃபஸ்ட் பாலோ செகண்ட் பாலோ தேர்ட் பாலோ ஆர் எதாவது செகண்ட் ஓவரில் அடிக்கணும் எனக்கு பால் லூஸாக இருந்து என்னோடய கரெக்டாக இருந்து என்னோடய கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்து நான் அடிச்சுடுவோம் அது அப்படி ஒரு சோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பால்ல அந்த 4 6 அடிக்கிறதுக்காக தான் ஒரு அவர் ஆமா நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு அக்ரெசிவ் ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் விவிஎஸ் லக்ஷ்மன் पर्सनலா கேக்கும்போது பாத்தீங்கனா அவர் வந்து பக்கா தயிர் சாத பிரியர் ஓ தயிர் சாதம் நாவகா ஊர்ல இருந்தார்னா அங்க போனானே அந்த தாத் சமுத்திரால நாங்க தங்கி இருக்கும்போது அவர் எல்லாரும் மத்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் மத்த எல்லாம் ஃபுட் போவாங்க இவர் வந்து அந்த ஆவகாவும் தயிர் சாதம் அவர் பக்கத்தில் இருக்கும் அது ஹர்பஜன் சிங் சார் ஹர்பஜன் சிங் வந்து ஒரு போலர் அப்படின்றதையும் தாண்டி இப்போ எங்கள் தமிழ் மக்கள் கிட்ட ஒரு தமிழ் புலவர் அப்படின்ற மாதிரி தான் நாங்களாம் அவரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ட்வீட் தமிழ் ஆட்களே தமிழில் போட மாட்டாங்க பட் ஆனால் ஒவ்வொரு ட்வீட்டும் அழகாக தமிழில் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் அவரோட தமிழ் டீச்சர் யார் எங்களுக்கு அது தெரியணும் அவர் எங்கே தமிழ் கற்றுனார்னு எனக்கு தெரியல சார் அது ஆனால் பேசும்போது நல்ல தமிழ் சுஷ்டமாக ஐ மீன் லைக் உங்களுக்கு தெரியும் அது பஞ்சாபி பேசுகிறது ஹிந்தி கலந்து பேசுகிற தெரியும் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக அவரை மீட் பண்ணும்போது பேசும்போது நல்ல தமிழில் சுலப இதாக பேசினார் அவர் அவர் தமிழ் மக்களுக்கு அவர் எப்போ பார்த்தாலும் தமிழ் மக்களை பிடிக்கும் பார் அவர் இந்த மெட்ராஸ் இருக்கிறது ஸ்போர்ட்ஸிங் க்ரௌடே வந்து இருக்கிற க்ரௌட்லேயே மெட்ராஸ் அது அப்படின்னு மெட்ராஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவர் பிடிக்கும் அவர் அடிக்கடி தமிழ் நிறைய சினிமாலாம் அங்கே வந்து பார்ப்பேன் நான் எனக்கு எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்கிறதோ ஐபிஎல் மேட்ச் நடுவில் இருக்கும்போது நான் சினிமாலாம் போய் பார்ப்பேன் நான் ஃப்ரெண்டோட அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காரு மகேந்திர சிங் டோனி டோனி எது பண்ணாலுமே ஒரு வைரல் தான் சார் அவர் பொண்ணு கூட பீச்சில் விளையாடினாலும் ஒரு வைரல் அவரோட ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டையும் இந்த ஃபுல் இந்தியா வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் ஒரு சின்ன விஷயம் அப்படின்னா கூட ஒரு வாவ் ஃபேக்டர் தான் நீங்கள் எதனா ஒரு வாவ் ஃபேக்டரை பிரேக் பண்ணலாமா இந்த இடத்துல டோனியை பற்றி ஏன் இப்படி ரொம்ப நீங்கள் காமானுங்க காமாக இருக்கீங்களே இதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவர் சின்ன வயசில் அக்ரெசிவாக இருந்திருக்காராம் உங்கள் அப்பா அம்மா டோனி கேப்டன் கூட ஓகே சொல்லுங்கள் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பேன் இருபதாவது வயசில் தன்னோட இருபது ஐ திங்க் ஈ வாஸ் ஈ ஃபெல் இன் லவ் வித் கேர்ள் அந்த அவங்க பேர் பிரியங்கா ஜான் பேர் அவங்க சடனாக ரோடு ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஈ பிகம் காம் அந்த அது என்ன எதுனால ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது அது அந்த அமைதி வந்து எனக்கு வந்து நிறைய மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் நிறைய கொடுத்ததுனால அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அதே மாதிரி அவர் ஈ வில் கிவ் லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் த ஃபுட்டு தன்னோட பாடியை இந்த வயசுலேயும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கபில் தேவுக்கு அப்புறம்
ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவார் அதை பண்ணிவிட்டு வந்து ஒரு ஸ்விம்மிங் போடுவார் அங்கே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பண்ணிவிட்டு நேராக ரூமுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக எட்டு பத்துக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருப்பார் பங்க்சுவாலிட்டினால் அவர் மாதிரி பங்க்சுவாலிட்டி யாரும் பார்க்க முடியாது கரெக்டாக வந்துடுவார் எட்டு இருபதுக்கு எட்டு இருபதுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக எட்டு நாற்பத்தஞ்சுக்கு அந்த பஸ்ஸு வந்து வெளியில் இருந்து அந்த ஹோட்டல்லேருந்து கூட்டின்னு போகும் நெட் ப்ராக்டிஸ்க்கோ மேட்ச்சுக்கோ இதுனா எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு அவர் கரெக்டாக டான் இருப்பார் ஆனால் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் எல்லா எல்லா ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் எல்லாம் வாசலில் நின்றுட்டு இருப்பாங்க போலீஸ் பந்தோஸ் இருக்கும் பக்கத்தில் யாரும் போக முடியாது நான் ஒரு தனியாக போகும்போது கூட எல்லாரையும் விஷ் பண்ணி தலையை நிமிந்து பார்த்துட்டு நாலு பக்கமும் பார்த்துட்டு தான் ஒரு பஸ் ஏறுவார் ஏறும்போது அதே மாதிரி சின்ன குழந்தைகள் யாராவது இருந்து ஆட்டோகிராஃப் புக்கை வச்சுன்னு கேட்டுட்டு இருக்கும் அவரை போய் அந்த செக்யூரிட்டிலாம் கொஞ்சம் நகைச்சிட்டு அவங்கள்ட்ட அந்த குழந்தைகள்ட்ட போய் கையெழுத்து போட்டு இது போவார் அவர் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு போவார் அவர்கிட்ட பிடிச்சது ஸ்மைலிங் பண்ணுவார் அவர் யாரும் இது வரைக்கும் ஹார்ஷாக பேசினது கிடையாது அவருடைய லீடர்ஷிப் கண்ட்ரோல் எல்லாம் ஐ காண்டாக்ட் இது போல மேலும் பல தகவல்களுக்கு தினமலர் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிங் அப்படின்னு அழுத்திட்டு ஃபேஸ்புக் ட்விட்